தொலைநோக்கி அப்ப தொலைவில் இருக்கக்கூடிய பொருள்ல கிட்ட கொண்டு வந்து காமிக்கக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் என்ன அப்படின்னு சொன்னா டெலஸ்கோப் இங்கேயும் அதே மாதிரிதான் அப்செக்டிவ் அப்செக்டிவ் லென்ஸ் இருக்கும் நேற்று மைக்ரோஸ்கோப்ல படிச்ச அதே மாதிரிதான் ஐ பீஸ் இருக்கும் ஓகே ஆப்ஜெக்டை பாத் ஆப்ஜெக்டை பாக்குறது வந்து அப்செக்டிவ் லென்ஸ் நம்ம கண்ணு பக்கத்துல இருக்கிறது வந்து ஐ பீஸ் இதனுடைய மேக்னிஃபைங் பவர் நம்மளுக்கு முக்கியம் அதுதான் இதனுடைய இதனுடைய உறுப்பு இருக்கும் மேக்னிஃபைங் பவர் மேக்னிஃபைங் பவர் இதனுடைய உறுப்பு இருக்கும் என்ன சார் அப்படின்னு சொன்னா எம் இஸ் ஈக்வல் டு F0 by U0. Length of the telescope, L is equal to F0 plus UE. Now, first, normal magnification of the formula. What do we say? If we say that the microscope is magnifying power, M is equal to D by U. Do you know what it is? Yes. மேக்னிஃபைங் பவர் டி பை யூ இந்த யூவை தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் இன்ஃபினிட்ல இருக்கும் பொழுது என்ன இமேஜ் அதே மாதிரி இமேஜ் வந்து டிஸ்டிங்க் இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர்ல இருக்கும் பொழுது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இதை பார்த்தோம் அதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயும் பார்க்க போறோம் நெக்ஸ்ட் இப்ப இது காமனா டெலஸ்கோப்னுடைய மேக்னிஃபைங் பவர் காமனா லென்த் ஆஃப் த டியூப் டெலஸ்கோப்னுடைய டியூப் லென்த் வந்து எஃப் நாட் பிளஸ் யூஇ இதுக்குடி என்ன பார்த்தோமோ அதே தான் ரிலாக்ஸ்ட் ஆயிடு மைக்ரோஸ்கோப்புக்கு தலகேலே டெலஸ்கோப் அப்படியே கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா புரிஞ்சிடும் மைக்ரோஸ்கோப்புக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கக்கூடியது அங்க வந்து மைக்ரோஸ்கோப்ல எப்படி இருந்துச்சு இது கொஞ்சம் பெருசா இருந்தது இங்க வந்து எப்படி இருக்குடா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் வந்து ரொம்ப பெருசா இருக்கும் ஐபிஎஸ் வந்து ரொம்ப சின்னதா இருக்கும் image is at infinity இப்ப இதுக்கு என்ன சார் ஃபார்முலா இமேஜ் இஸ் அட் இன்பினிட்டி அப்ப இமேஜ் அங்க இருக்கு ஐபிஎஸ்னுடைய இமேஜ் அப்ப இமேஜ் இஸ் அட் இன்பினிட்டி அப்ப விஇ வந்து இன்பினிட்ல இருக்கு அப்ப கண்டிப்பா இமேஜ் இன்பினிட்ல இருந்துச்சுன்னா ஆப்ஜெக்ட் எங்க இருக்கணும் போக்கஸ்ல இருக்கணும் அப்ப யு ஐபிஎஸ் வந்து எங்க இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா போக்கஸ்ல இருக்கு எம் இஸ் ஈக்வல் டு எடுத்துக்கணும் அப்ப எம் இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் நாட் பை எஃப் லென்த் ஆஃப் த டியூப் எல் இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் நாட் பிளஸ் எஃப் 
உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்னதுதான் எஃப் நாட் என்னது போக்கல் லென்த் ஆஃப் அப்செக்டிவ் லென்ஸ் எஃப் என்றது வந்து போக்கல் லென்த் ஆஃப் ஐ பிஸ் எஃப் நாட் என்றது எஃப் போக்கல் லென்த் ஆஃப் அப்செக்டிவ் லென்ஸ் போக்கல் லென்த் ஆஃப் ஐ பிஸ் ஓகே இப்ப செகண்ட் ஒன் இமேஜ் எங்கப்பா ஃபார்ம் ஆகலாம் அடுத்தது சொல்லுங்க இமேஜ் இஸ் செட் சொல்லுங்கப்பா புரிஞ்சுதா இப்ப இதுல பெரும்பாலும் கேட்க மாட்டாங்கப்பா டுவெண்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் சில டைம் வந்து இந்த லென்த் ஆஃப் த டியூப் வந்து கொஞ்சம் டஃபா இருக்குன்னா கொஞ்சம் ட்யூஸ் பண்ணணும்னா இது மாதிரி கேட்கலாம் அப்ப லென்த் ஆஃப் த டியூப் அதாவது இமேஜ் வந்து டுவெண்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இருக்கும்போது என்ன சார் அப்படின்னு சொன்னா எல் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் நாட் பிளஸ் இங்க பாருங்க எஃப் இன்னு இருக்கு அப்ப இங்க வந்து இங்க வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா எஃப் இ இன்டு டி டிவைடட் பை எஃப் இ பிளஸ் டி வகைகள் இரண்டு வகைப்பாடும் ரிஃப்ராக்டிங் டெலஸ்கோப் ரிஃப்ளாக்டிங் டெலஸ்கோப் ரெண்டு வகைகளும் நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடியது ரிஃப்ளாக்டிங் டெலஸ்கோப் Reflecting telescope. Sir, telescope. இப்ப எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இதுதான் வெளியிலிருந்து வரக்கூடியது இந்த மிரர் மேல படும் நல்லா பாருங்க இந்த மிரர் மேல படும் கேடு ரிஃப்ளக்ட் ஆகும் திரும்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னா அப்படியே இதுல வந்து ஐபிஎஸ் வழியா போயிடும் அப்ப நம்ம இங்க வந்து இந்த ஐபிஎஸ் வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி எங்கேயோ இன்ஃபினிட்ல இருந்து வரும் இது எல்லாமே மிரர் மிரர் மேல படும் ரிஃப்ளக்ட் ஆகும் திருப்பி இங்க இந்த மிரர் மேல படும் ரிஃப்ளக்ட் ஆகும் இதுதான் வந்து என்னது ரிஃப்ளாக்டிங் டைலஸ்கோ இந்த ரிஃப்ளாக்டிங் டெலஸ்கோப் என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு சொன்னா இன்னொரு ஒரு ஒரு வடிவத்துல சொல்லணும்னா கேச கிரைண்ட் டெலஸ்கோப் இந்த கேச கிரைண்ட் டெலஸ்கோப் ரிஃப்ளாக்டிங் டெலஸ்கோப் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுக்கு ஆய்வு என்னது வானிலை ஆய்விற்காக பயன்படுத்தலாம் பயன்படுத்துறோம் இதுல பாத்தீங்கன்னா டெலஸ்கோப் நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா இதுல வந்து என்ன இருக்காது அப்படின்னு சொன்னா ஒன் நோ குரோமேட்டிக் ஆபரேஷன்
chromatic abrasion spherical abrasion no chromatic comma spherical abrasion adu enna nradha na solirren spherical abrasion namba lens la paatha appdin sonna and lens oliya paakum bolu sila time object ah namba paakum bolu and color color ah produce aagum paathinga நம்ம நார்மலா லென்ஸ் நம்ம கண்ணாடியே பாத்தோம்னா கண்ணாடியில இருந்து நம்ம லென்ஸ் வழியே பாக்கும் பொழுது அங்க வந்து என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அங்க வந்து என்னன்னா கலர்ஸ் கலர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படி இப்படி ஒரு லென்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இந்த லென்ஸ்ல இருந்து பாக்கும் பொழுது இங்க வந்து என்ன ஆகும் சில டைம் இங்க எல்லாம் கலர் கலரா கலர்ஸ் கலர்ஸா இருக்கும் அதுதான் ரொமாண்டிக் அதுல அது வந்து மிரர்ல இருக்காது ஸ்பெரிக்கல் இது கரெக்டா இது இது வந்து ஸ்பெரிக்கல் ஸ்பெரிக்கல்னா ஸ்பெரிக்கல் அப்ரேஷன் பாருங்க இப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இங்க லைட் பண்ணலாம் இங்க லைட் பண்ணலாம் இது இன்கேஸ் இங்க லைட் பட்டா என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னா ஒளியானது என்ன ஆகாது அது என்னது ரிஃப்ராக்ஷன் ஆனது அதே மாதிரி தான் இங்க மிரர் இருக்கு அது மிரர் கரெக்டா ஷேப்ல கொடுத்து இருப்பாங்க ஓகேவா இந்த ஸ்பெரிக்கல் அப்ரேஷன் எப்படி சார் நாம அவங்க இல்லாம போனோம்னா பெரபுலா மாதிரி அப்படியே அழகா வந்து பெரபுலா கணக்குல வச்சிருப்பாங்க அவ்வளவுதான்பா இருக்கக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட் இப்ப இந்த லெசன்ல என்னென்ன நான் டீச் பண்ணணும் அது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு நியூமரிக்கல்ஸும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் த வேவ் லென்த் ஆஃப் லைட் இன் த டூ லிக்யூட்ஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இஸ் தன் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் ஆஃப் எக்ஸ் ரிலேட்டிவ் டு ஒய் வில் பி த வேவ் லென்த் ஓகே இரண்டு X மற்றும் Y X மற்றும் Y இரண்டு திரவங்கள் இரண்டு திரவங்கள் இரண்டு திரவங்களின் அலை நீளம் அலை நீளம் முறையே முறையே மூவாயிரத்தி ஐநூறு Armstrong மற்றும் ஏழாயிரம் ஆம்ஸ்ட்ராங் எனவே எனவே எக்ஸை பொறுத்து Yn Xi பொறுத்து இதெல்லாம் ரேஷியோ எடுத்து பிராக்கெட்ல ஒய்என் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் என்ன தமிழ்ல மாறுநிலை 
மாறுநிலை கோணம் பாருங்க சிம்பிளா பாருங்க மாறுநிலை கோணம் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் சொல்லுங்க பாக்கலாம் எக்ஸ் இருக்கு ஒய் இருக்கு நான் எக்ஸ்ன்றது ஒன்னு எடுத்திருக்கோம் ஒய்ன்றது டூன்னு எடுத்துக்கோம் சம் ஃபர்ஸ்ட் லேம்டா ஒன் கொடுத்துருக்கா அதாவது முறையை ரெண்டு இது கொடுத்துருக்காங்க அப்ப லேம்டா ஒன்னு வந்து எவ்வளவு இருக்குன்னா மூவாயிரத்தி ஐநூறு ஆம்ஸ்டாங் கொடுத்துருக்காங்க லேம்டா டூ எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா ஏழாயிரம் ஆம்ஸ்டாங் கொடுத்துருக்காங்க ஆனா சிம்பிளா என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் கேட்டிருக்காங்க அப்ப சி அத வந்து கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் ஐசின்றத நான் கண்டுபிடிக்க சொல்றேன் ஓகே சார் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள பத்தி நீ என்ன படிச்சிருக்கீங்க என்ன ஃபார்ம்ல படிச்சிருக்கீங்க சொல்லும் போல யாராவது ஒருத்தர் கரெக்டா சொல்லுங்க தெரிஞ்ச ஒரு ஃபார்முலா சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை கரெக்டா ஓகே இப்ப இதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் அப்படியே எழுதுறேன் பாருங்க தேர் ஃபோர் சைன் ஐசி இஸ் ஈக்வல் டு மியூ டூ டிவைட் பை மியூ ஒன் கரெக்டா எழுதிக்கலாமப்பா ஏன்னா ரெண்டு ரெண்டு இது இருக்குது அதனால மியூ டூ இதெல்லாம் இன்வர்ஸ் ப்ரப்போஸ் பண்றதுனால என்ன பண்ற மியூ டூ டிவைட் பை மியூ ஒன் எழுதிக்கலாமா இங்க ஏற்கனவே ஒரு இடத்துல நம்ம படிச்சிருப்போம் மியூ இஸ் இன்வர்ஸ் ப்ரொபர்ஷனல் டு லேம்டா ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ்க்கும் வேவ் லென்த்துக்கும் நம்மளுக்கு இந்த ஃபார்ம்லாம் படிச்சிருப்போம் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இஸ் இன்வர்ஸ் ப்ரொபர்ஷனல் டு லேம்டா அப்ப நான் உடனே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு ஏன்னா மியூ டூ கொடுத்துருக்காங்க ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா பாருங்க இல்ல ஆனா நம்மளுக்கு தெரியாத ஒண்ணு கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அலை நீளம் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப கண்டிப்பா நம்மளால இது யூஸ் பண்ண அப்ப மியூக்கும் அலை நீளத்துக்கும் உள்ள அடுத்து அடுத்த கான்சர் இதுதான் ஃபார்ம்லா இதை மீறி எந்த ஒரு ஆன்சர் நம்ம எழுத முடியாது அப்ப இந்த மியூக்கும் அலை நீளத்துக்கும் எல்லாம் உள்ள தொடர்பு என்னன்னு பாருங்க அப்ப நம்ம நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் மியூக்கும் அலை நீளத்துக்கும் உள்ள தொடர்பு என்னது ஒன் பை லேம்டா அப்ப பாத்தீங்கன்னா உடனே என்ன பண்ணலாம் லேம்டா ஒன் டிவைடட் பை லேம்டா டூ எழுதிக்கலாமாப்பா அப்ப நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்க கூடியது தேர் போர் சைன் ஐசி இஸ் ஈக்வல் டு லேம்டா ஒன் டிவைடட் பை லேம்டா டூ லேம்டா ஒன் எவ்வளவு பாருங்க ியா <laughs> 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 If the critical angle for total internal reflection from the medium to vacuum is 30 degree, then the velocity of light in the medium. Okay. Critical angle could be given. Critical angle could be given. That is, the third one is the third one. மாறுநிலை கோணம்
மாறுநிலை கோணம் முப்பது டிகிரி எனில் எனில் ஒளியின் திசை வேகம் அதே மாதிரி அடுத்த கான்செப்ட் மாறுநிலை கோணம் கொடுத்திருக்காங்க எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க ஐசி இஸ் ஈக்வல் டு முப்பது டிகிரி கொடுத்திருக்காங்க என்ன கண்டுபிடிக்கணும் வி கண்டுபிடிக்கணும் எப்படிப்பா கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்க வி கண்டுபிடிக்கணும் ஆனா நம்மளுக்கு மாறுநிலை கோணத்தை வச்சு கால்குலேட் பண்ணக்கூடிய ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான் இருக்கு எப்பவுமே மாத்தவே கூடாது என்ன ஃபார்முலாடா IC is equal to that was sin IC is equal to 1 by mu இது மட்டும்தான் ஃபார்முலா அப்ப நம்மளால முடிஞ்சது மியூ தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்ப 1 by sin IC அப்ப இந்த மியூக்கும் வேவ் லெந்த்துக்கு உள்ள தொடர்பு எழுதிட்டோம் ஆனா இங்க மியூக்கும் என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்கப்பா மதிப்பு தெரியும் மியூனுடைய மதிப்பை நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் அப்ப மியூ இஸ் ஈக்வல் டு எவ்வளவு பாருங்க மியூ இஸ் ஈக்வல் டு சைன் தேர்ட்டி எவ்வளவுப்பா ஒன் பை டூர் இஸ் ஈக்வல் டு டூ அப்ப நம்மளுக்கு மியூ இஸ் ஈக்வல் டு டூன்னு கிடைச்சிச்சு மியூ இஸ் ஈக்வல் டு டூன்னு கிடைச்சு அவ்வளவுதான் அடுத்தது எடுத்து நீங்க சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்க என்ன வருதுன்னு பாருங்க அப்ப வி கால்குலேட் பண்ண சொல்றாங்க அப்ப வி இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ இன்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் எயிட்டு மியூ வந்து டூ அப்ப எவ்வளவு வருடா இப்ப ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் டவுட் இருக்கா நீங்களே பாத்துக்கலாம் இந்த ரெண்டு வடிவத்துல கேட்கலாம் இல்ல டேரக்டாவே கேட்கலாம் மியூ கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஈஸியா நம்ம என்ன பண்ணலாம் கால்குலேட் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்ப ஒரு கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் கேக்குறேன் ஏப்ப டைமண்ட் வந்து அப்படியே ஸ்பார்க்கல்ஸ் ஆகுது மின்னுது என்ன ரீசன் வெளியில வராது அப்ப கம்மியா இருக்கும் அப்ப நம்மளுக்கு இந்த அதிகமா இருக்கிறதுனால டைமண்டனுடைய ஒளியானது ஒளிர்தலை கொடுக்கிறது ஓகே நெக்ஸ்ட் அடுத்த ஒரு ஒரு டைப் A bike convex lens is made from glass of refractive index 1.5 and the radius of curvature of the both the surface is 20 cm the incident ray parallel to the principal axis will focused at the distance of l cm from the lens on the principal axis we l calculate pannuma பாருங்க எவ்வளவு அழகா சொல்லிருக்காங்க பாருங்க இங்கிலீஷ்ல எழுதுற அதுக்கப்புறம் தமிழ்ல பாத்துக்கோ தமிழ்ல கொஞ்சம் டிரான்ஸ்லேட் பண்ண இதாயிடும் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ்
is made from glass made from glass of refractive index 1.5 and radius radius of curvature <clears throat> and radius of curvature of the both the lens ore mari of both surfaces of lens both surface of lens is 20 cm the incident ray the incident ray parallel to the principal axis parallel to the principal axis incident ray parallel to the principal axis will be focused will be focused at a distance will be focused at a distance l centimeter okay va l centimeter from lens on principal axis பாருங்க பை போக்க பை கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் அதுனா பை கான்வெக்ஸ் லென்ஸ்னா இதுதான் அப்ப பை கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் வந்து ரிஃப்ராக்டிவ் இன்டெக்ஸ் பாருங்க ஒவ்வொரு क्वेश्चंस இருக்கு அப்ப பாத்தீங்கனா அதனோட ரிஃப்ராக்டிவ் இன்டெக்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க μ 1.5 கொடுத்திருக்காங்க ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் கொடுத்திருக்காங்க ஆர் ரெண்டுமே அதுலயே கொடுத்துருக்காங்க ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் ஆஃப் போத் த சர்ஃபேஸ் அப்ப ரெண்டுமே அப்ப ஆர் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு இருபது சென்டிமீட்டர் இன்சிடென்ட் ரே வந்து நல்லா பாருங்க இன்சிடென்ட் ரே இப்போ ஒரு லென்ஸ் இருக்கு கண்டிப்பா இன்சிடென்ட் ரே பேரல் டு த பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு சொன்னா அந்த ரே கண்டிப்பா எங்க போகும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த போக்கஸ்ல தான் போகும் புரிஞ்சுதாப்பா இன்சிடென்ட் ரே கொஸ்டின்ஸ்லயே கொடுக்காங்கப்பா இன்சிடென்ட் ரே பேலட் டு த பிரின்சிபல் ஆகுது அப்ப அப்ப படுகதிரானது படுகதிரானது யாருக்கு பேரலனா பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலா போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா இப்படி போயிட்டு இருக்குன்னா கண்டிப்பா அந்த ஒளியானது ரிஃப்ராக்ஷனுக்கு அப்புறமா எங்க போகும் அப்படின்னு சொன்னா போக்கஸ் வழியாக போகும் அப்ப எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இதுதான் நம்மளுக்கு L centimeter. அவனே சொல்லிட்டாங்க எல் சென்டிமீட்டர் கண்டு கால்குலேட் பண்ண சொல்றாங்க அப்ப நம்ம இந்த போக்கஸ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா எல் கண்டுபிடிச்சிடலாம் கரெக்டா புரிஞ்சுதான் நான் சொல்றது புரிஞ்சுதாடா என்னன்னா இங்க 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 ஒரே ஒரு ட்விஸ்டி மாட் பண்ணிருக்காங்க பேரல் டு த பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் அதனால இந்த கான்செப்டால நான் என்ன கண்டுபிடிக்கிறேன் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு கண்டுபிடிக்க போறேன் நான் போக்கஸ கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா எல் உடைய ஆன்சர் கிடைச்சிடும் ஓகே 
இப்ப இந்த லென்ஸினுடைய எஃப் கண்டுபிடிக்கணும் மியூ கொடுத்துருக்காங்க ஆர் ஒன் கொடுத்துருக்காங்க ஆர் டூ கொடுத்துருக்காங்க என்ன ஃபார்முலா யாராவது கரெக்டா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இப்ப இதை இனி நீங்க சொன்ன ஃபார்முலாத்துல சில டைம் மறந்துருக்கலாம் ஓகேவா தெரிஞ்சிருக்கமா <laughs> 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 இது கான்வெக்ஸ் லென்சு அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆர் ஒன் பாசிட்டிவ் கான்வெக்ஸ்னா ரெண்டுமே ஆட்டு வந்து நெகட்டிவா இருக்கும் R1 பாசிட்டிவா இருக்கும் கான்வெக்ஸ்னா ஆர் டூ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா நெகட்டிவா இருக்கும் மறந்துடாது அப்ப ஒன் பை ஆர் ஒன் பிளஸ் ஒன் பை ஆர் டூ அவ்வளவுதான் ஒன் பை எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் என்னது கண்டுபிடிக்க நம்ம எல்ல எப்படா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் ஒரு புரிஞ்சுதா இந்த ஃபார்முலா இந்த 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 நியூமரிக்கல்ஸ் இது கொஞ்சம் டஃப்பான நியூமரிக்கல்ஸ் தான் ஆனா கொஞ்சம் பாத்தீங்கன்னா ட்யூஸ் பண்ணக்கூடியது எங்கன்னு நான் சொல்லிட்டேன் நெக்ஸ்ட் a convex lens of power 4d is kept in contact with concave lens kubi ஆடி இன் குவி ஆடியின் திறன் 
நாற்பது டாக்டர் நாற்பது டாக்டர் திறனை கொண்ட குவியாடி குவியாடியை த்ரீ டி நாற்பதில் முப்பது திறனை கொண்ட திறனை கொண்ட குளியாடியுடன் இணைக்கப்படுகிறது இணைக்கப்படுகிறது எனவே எனவே மொத்த திறன் என்னன்னு <laughs> பாசிட்டிவா நடிக்கு நெகட்டிவா அதே மாதிரி குளியாடினுடைய பாக்கலேந்து பாசிட்டிவ் கரெக்ட் தானே அப்ப பவருடைய ஃபார்ம்ல என்ன மற்றும் பிளஸ் அஞ்சு டைரக்டர் இணைக்கப்படும் பொழுது இதனுடைய பாருங்க 
பவர் ரெண்டுத்தையும் காண்டாக்ட் பண்ண போறோம் இப்ப பவர் பி இஸ் ஈக்வல் டு பி ஒன் பிளஸ் பி டூ ஆனா நம்மளுக்கு இது இது பண்ணும் பொழுது நம்மளுக்கு வந்து எவ்வளவு கிடைக்குது மைனஸ் பத்து டி கிடைக்குதா அப்ப பவர் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை எஃப் எஃப்ஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை பவர் அப்பல் டு ஒன் பை மைனஸ் ஒன் பை பத்து டி ஒன் பை பத்து எவ்வளவுப்பா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இருக்கணும் அப்ப ஆன்சர் டைரக்டர்ல இருக்கு நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த கான்செப்ட் நம்ம எடுக்கும் பொழுது ஒரு இதை நம்ம மறந்துடக்கூடாது என்னன்னா பவர் இஸ் ஈக்வல் டு ஹண்ட்ரட் பை சென்டிமீட்டர் பவர் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை எஃப் அப்ப எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னா சென்டிமீட்டர்ல கிடைக்கும் அவ்வளவுதான் புரிஞ்சுதான் எப்படின்னு இது மீட்டரா இருக்கக்கூடியத சென்டிமீட்டரா நம்ம பார்த்த போறோம் அவ்வளவுதான் எந்த ஒரு இது இல்லை தேர் போர் எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு ஹண்ட்ரட் பை பவர் அப்ப ஹண்ட்ரட் பை பவர் அப்ப ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை பவர் எவ்வளவு இருக்குன்னா மைனஸ் டென் அப்ப இஸ் ஈக்வல் டு தேர் போர் எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் டென் சென்டிமீட்டர் இதெல்லாம் டவுட் இருக்கா பாருங்க ஏன்னா <laughs> சில டைம் இப்படி இருக்கு ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் இப்படி கேட்கலாம் ரொம்பிங் <laughs> தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு பார்முலா நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு சொன்னா sin of a plus minimum deviation by 2 divided by sin a by 2 ama thana correct ah ana avanga da kuduthirukka par ivula da irukku ana minimum deviation ah calculate panna solranga ana namalukku therinja ore formula easy ah therinjiralam mu vandha ena cot theta a by 2 odane nam enna pannalam cot அவங்க எது வேணாலும் கொடுப்பாங்க பாத்துக்கோ காட்டு ஏ பை டூ இஸ் ஈக்வல் டு சைன் ஆஃப் ஏ பிளஸ் மினிமம் டிவியேஷன் பை டூ டிவைடட் பை 
sin of a by 2. Yavala idha kudutthir kaang parang. Avdi easy ya kudutthir. Cot na enna pa? Tan na sin by cos. Cot na? 1 by tan. 1 by tan na enna thir. Apa cos by sin. Apa cos by sin. Apa cos of a by 2 divided by sin of a by 2 is equal to sin of a plus minimum deviation by 2 by sin of a by 2 sin of a by 2 sin of a by 2 close side appo nammalku therinjik kedai kedai ke kudiyadu onne onnu da cos of a by 2 is equal to sin of a plus minimum deviation by 2 kadikum okay va correct ah pa yes sir okay ipa inga cos irukke inga sin irukke ana na kandupidikka koodiyadhu minimum deviation appa kandipa onnu rendu pakkamum value vandu sin ilil irukona illa cos ilil irukona இங்க நான் சைன்ல இருக்கு இங்க காஸ்ல இருக்கு இந்த காஸ வந்து நான் சைனா மாத்தறது மாத்திட்டா அப்படினு சொன்னா நம்ம இந்த சைன சைன் என்ன பண்ணிரலாம் கேன்சல் பண்ணா ஈஸியா மினிமம் டீவியேஷன் கண்டுபிடிச்சிரலாம் அப்ப காஸ் ஆஃப் a/2 انا என்ன எழுதற அப்படினு சொன்னா காஸ் ஆஃப் a/2 என்ன எழுதலாம் sin ஆஃப் 90 tan எழுதலாமா எஸ் சார் அவ்வளவுதான் அப்ப sin sin கேன்சல் ஆயிடும் அப்ப பாத்து என்ன நமக்கு ஏனா இங்கேயும் காசு இங்கேயும் காசு இருந்துச்சு நோய் இல்ல சார் நான் இந்த சைன் என்ன காசா மாத்திரம் எது வேணாலும் பண்ணிக்கோ அத பத்தி கவலை இல்ல என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோ ஆனா நான் வந்து காச வந்து சைனா மாத்திரம் அப்ப சைன் ஆஃப் நைன்டி மைனஸ் ஏ பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் ஆஃப் ஏ பிளஸ் மினிமம் டிவியேஷன் பை டூ அப்ப இந்த சைன் இந்த சைன் நம்மளுக்கு கேன்சல் ஆயிடும் தேர் ஃபோர் மினிமம் டீவியேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த டூ கரெக்டா பாருங்க இந்த டூ இங்க போயிடுச்சுன்னா நூத்தி எண்பது டிகிரி அப்ப நூத்தி எண்பது டிகிரி அதே மாதிரி இந்த ஏ இந்த பக்கம் போச்சுன்னா மைனஸ் ஏ பயனா ஏ நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இங்க ஏற்கனவே இங்க டூ இங்க போயிடுச்சுன்னா டூ அப்ப மைனஸ் டூ என்ன டவுட் இருக்கா இது எப்படி வந்துச்சுன்னா அதே நான் சொல்லிடுறேன் பாருங்க நைன்டி மைனஸ் ஏ பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பிளஸ் மினிமம் டிவியேஷன் பை டூ இந்த டூ இங்க போயிடும் அப்ப இந்த டூ இங்க போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா நூத்தி எண்பது மைனஸ் டூ வந்துச்சுன்னா ஏ கிடைக்கும் கரெக்டா டூ இன்டூ ஏ ஏ நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இந்த மைனஸ் இந்த பக்கம் வந்துடும் அப்ப மைனஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு மினிமம் டிவியேஷன் அப்ப நூத்தி எண்பது மைனஸ் டூ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு மினிமம் டிவியேஷன் சில டைம் ஆங்கில ஆஃப் த பிரிசம் கொடுத்துருப்பாங்க இல்ல ஆங்கில ஆஃப் த பிரிசம் நம்மளுக்கு தெரியும் சார் இந்த ஆன்சர் இருக்கலாம் இல்லைன்னா ஆங்கில ஆஃப் த பிரிசம் வந்து நூத்தி எவ்வளவு ஆங்கில ஆஃப் த பிரிசம் ஆங்கில ஆஃப் த பிரிசம் இஸ் ஈக்குவல் டு அறுபது டிகிரி ஆமா தானே கரெக்டா பாருங்கல்லாம் <laughs> எழுதிக்கலாமாடா 
या मैन कैन सी या मैन कैन सी अप टू हंड्रेड सेंटीमीटर ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट the power of their lens power of the lens required to see fair object will be என்னப்பா கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஒரு மனுஷன் அப்ப ரொம்ப டிஸ்டிங் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொன்னா இது அப்ப இன்பினிட்டில இருக்கக்கூடியது கரெக்டா அப்ப புரிஞ்சுதா பாருங்கடா அப்ப என்ன கேட்டிருக்காங்க இந்த பவர் ஆஃப் த லென்ஸ் அப்ப நம்ம பவர் எவ்வளவு பவர் நமக்கு லென்ஸ் நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஃபேர் ஆப்ஜெக்ட் இன்பினிட்லி இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் ஈஸியா பாக்கலாம் அப்ப யூ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் கரெக்டா பாக்குறாரு ஃபேர் ஆப்ஜெக்ட்னா இன்பினிட்டி அப்ப பவரை நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் அப்ப பவருடைய ஃபார்முலா தெரியும் பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஃப் கரெக்டாடா ஒன்பிட்டு <laughs> மைனஸ் ஒன் பை எவ்வளவு இருக்கு ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் அப்ப வி கெட் மைனஸ் ஒன் பை ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் அப்ப பவரை கால்குலேட் பண்ண அப்ப பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு எவ்வளவு வரும் பாருங்க ஒன் பை ஹண்ட்ரட் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுக்கு மைனஸ் ஒன் டி கிடைச்சிருமாடா கரெக்டா பவர் ஒன் பை எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை மைனஸ் ஒன் பை எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் இஸ